आज अन्नपूर्णा फाउंडेशनच्या वतीने पंडित केशवजी गिंडे यांचाही इथे सत्कार होणार आहे पंडितजींविषयी थोडीशी माहिती माहिती द्यायची गरज नाही आहे तरीही औपचारिकता पाळते आहे पंडितजींच्या घरातच संगीत होतं आजोबांनी त्यांच्या भजनाच्या साथीसाठी पंडितजींच्या हातात तेव्हा मृदुंग दिला पण त्यांचा ओढा मात्र त्यांची भा बाकीची भावंडं वाजवायची त्या सतार तबला व्हायोलिन अशा वाद्यांमध्ये होता पण ह्या कहाणीमध्ये एक सुरेल ट्विस्ट आला तो ट्विस्ट त्यांच्या आईमुळे आला आईने त्यांच्या हातात एक छोटीशी बासरी दिली आणि ह्याच बासरीने पुढे इतिहास घडवला ज्याची नोंद लिमका बुकला आणि गिनीज बुकलासुद्धा घ्यावी लागली पंडितजींनी त्यांचं त्यांची वादनाची तालीम पन्नालाल घोष यांचे शिष्य असलेल्या हरिपाद चौधरी यांच्याकडे घ्यायला सुरुवात केली पंडितजींच्या वादनावर पन्नाबाबूंचा मोठा प्रभाव दिसून येतो त्यांनी देशविदेशातील अनेक संगीत मैफिली गाजवल्या आणि बासरी हे वाद्य जगभरात नेऊन पोचवलं त्यांनी अनेक उपक्रम चालू केले आहेत पंडित पन्नालाल घोष स्मृती समारोह सुरू केला आहे अमूल्य ज्योती पंडित पन्नालाल घोष मेमोरियल ट्रस्ट सुरू केलं आहे आणि त्याच्यासोबतच पुण्यात त्यांनी पंडित पन्नालाल घोष बासरी विद्यापीठसुद्धा सुरू केलं आहे पंडितजी गेले अनेक वर्ष रेडिओ आणि दूरदर्शनचे सिलेक्शन ग्रेड आर्टिस्ट आहेत आणि तिथे गेली चाळीस वर्षे वादनाचे कार्यक्रम करत आहेत ते अत्यंत निष्णात बासरी वादक आहेतच पण आपल्यापैकी बहुतेकांना माहिती असेल की ते अतिशय उच्च दर्जाचे संशोधकही आहेत त्यांच्या अनेक वर्षांच्या अथक संशोधनानंतर त्यांनी एक बासरी तयार केली आहे ज्या बासरीला त्यांनी केशव वेणू असं नाव दिलं आहे केशव वेणूची खासियत म्हणजे पूर्वी बासरी वादकांना दोन किंवा तीन बासऱ्या घेऊन वादन करावं लागत असे ज्यामध्ये खर्जातली किंवा खालच्या पट्टीतली बासरी वेगळी ठेवायला लागायची आणि वरच्या पट्टीतली वेगळी ठेवावी लागत असे आणि ह्या इतर बासऱ्या दोन किंवा अडीच सप्तकांमध्येच वादन करू शकत होत्या पण केशव वेणू ही संपूर्ण साडेतीन सप्तकांमधल्या स्वर आणि श्रुती वाजवण्यास समर्थ आहे त्यामुळे एकच बासरी वापरून वादक संपूर्ण सादरीकरण करू शकतो पंडितजींची अभियांत्रिकी पार्श्वभूमी आणि त्यांचे चाळीस वर्षांचे अथक परिश्रम यांचं फलित म्हणजे ही केशव वेणू या शोधाची दखल लिमका बुकने आणि गिनीज बुकने सुद्धा घेतलेली आहे संगीत नाटक अकादमी न्यू इंग न्यू दिल्लीने त्यांच्या नॅशनल अर्काईव्हमध्ये ह्या वेणूला कायमस्वरूपी जतन करून ठेवलेलं आहे आणि त्यासोबत या वेणूच्या वादनाचे प्रात्यक्ष दे प्रात्यक्षिक देणारे व्हिडिओजसुद्धा त्यांनी जतन करून ठेवले आहेत ज्याचा उदयोन्मुख बासरी वादकांना फायदा होणार आहे एक महान वादक महान गुरु महान संशोधक इथपासून सुरू झालेला त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास माणुसकी नावाच्या एका उंच टप्प्यावर येऊन पोचतो म्हणजे नक्की काय असं कदाचित तुम्हाला वाटेल पंडितजी मानसिक विकलांग दिव्यांगांसाठी उपचार म्हणून बासरी वादनाचे विनामूल्य कार्यक्रम करतात एका जागी एक क्षणही स्थिर न बसणारं गतिमंद मूल पंडितजींच्या बासरी वादनाच्या वेळी दोन दोन तास स्थिर बसतं आणि शांतपणे बासरी ऐकतं आज औषधशास्त्राने संगीताला उपचार म्हणून मान्यता दिलेली आहे हे असे संगीत उपचार पंडितजी त्यांच्या मैफिलीत जेव्हा करतात ना तेव्हा ते जगातला सर्वोच्च पुरस्कार मिळवून जातात वेणू विद्वान शासनाच्या सांस्कृतिक विभागातर्फे दिला जाणारा सिनियर फेलोशिप अवॉर्ड महाराष्ट्र रत्नभूषण पुरस्कार एमिनंट सिटीजन अवॉर्ड अशा अनेक पुरस्कारांनी पंडितजींना सन्मानित केलं गेले आहे आज अशा या महान कलाकाराचा आपल्या आपल्याकडे सन्मान होतो आहे त्याचा खूप आनंद होत आहे पंडितजी कृपया या स्वरमंचावर यावं आणि त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी नित्यानंदजी हळदीपूर यांना विनंती करते त्यांनी इथे यावं आणि पंडितजींचा सत्कार करावा
पंडितजी आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी विनंती करते थोडं बोलणार ना नमस्कार प्रथमत मी अन्नपूर्णादेवी फाउंडेशन या सर्व सभा मैनेजमेंट कमिटीला मजा ज्या सत्काराबल माला आज का प्रमुख पहुना मन बोलबल धन्यवाद देतो आभार मानतो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुईस का गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरुभेन महा आज आमचे दादा गुरु पन्ना पंडित पन्नालाल घोष आंसे गुरु मुख्य मजे अलाउद्दीन खां साहेब आ कन्या अन्नपूर्णादेवी हदल जो का कार्यक्रम अरेन्ज के खरोखरच अतिशय सुंदर सभागृहसुद्धा उत्तम है अशा कार्यक्रम छोटे सभागृह आला तो फार सुंदर कार्यक्रम होता पूर्वी अशा छोटा सभागृहाम कार्यक्रम होता उत्तम होत हजारों दा हजार लोक आता पत समे लोग फ्त दाचा इधे आ सगले सभासद कि जे का कार्यक्रम आहुने हैं कि श्रोते हैं ते सर्व अत्यंत समझदार है आज मी थोड़स महत्वाच बोलते है कि आज नित्यानंद जी आ मी एक मजा मते पास पंडित देवेंद्र मुर्डेश्वरक शिक्षण जो नित्यानंद जी मजा पूर्वीपासन जी कारण तमचे मे आम गुरु परंपरेमदे पन्नालाल घोष घरा एक भाग्यवंत है कि ज्यादा तीन उत्तम गुरूंकन या पन्नालाल घोष घरात गुरु उत्तम गुरु एक पहले गुरु मे अन्नपूर्णादेवी दुसरे पंडित पन्नालाल घोष और तीसरे देवेंद्रजी मुर्डेश्वर आरिपत बाबूजी कड़न ही सुधा तोड़ी बहुत शिक्षण मिला चार गुरूं कड़न शिक्षण मिला एकटेच है कि जे मजा मते संपूर्णपणे पन्नालाल घोष पद्धति दृष्टि पूर्ण सुसंस्कृत अजे गुरुबंधु है जे का मिला शिक्षण है ना तो आम को ही मिला कारण तरोज का संबंध होता पंडित पन्नालाल घोषा नहीं तो लहानपनी वया मैं वाटते सत आठ वर्षा आती तेज वडिल पंडित पन्नालाल घोषण के शिष्य होते घरा उत्तम पैकी शिक्षण है नर देवेंद्रजी मुर्डेश्वरक शेवटी शेवटी मजे शेवट की सगली तीस प तीस व पंचवीस तीस वर्ष अन्नपूर्णादेवी कड़े शिक्षण है आम जे वादन है क्या पूर्णपणे पन्नालाल घोष छटा कि आप अन्नपूर्णादेवी वादना की छटा प्रत्येक चीजा अगली ताउन सुलाखन उत्तम प्रकार शिक्षण युक्त अशा अन्नपूर्णादेवी घटवन घना उत्तम शिक्षण मिला पुढ़े अच्छ प्रकार के शिष्य घड़वावे आड़वत आम घराने की शान वाड़ जाए आना उत्तम उदंड आयुष्य दयाव दयाव अभी मैं परमेश्वर चरण प्रार्थना करते मजे दोन शब्द संपवत नमस्कार धन्यवाद आता फक्त दहा मिनिटांच मध्यंतर होईल बाहेर कॉफी पानाची व्यवस्था केली आहे सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा कृपया आतमध्ये कुठलेही खाद्यपदार्थ आणू नयेत दहा मिनिटांचा मध्यंतर प्राजक्त फुलांचे सडे अवचित अवचित काळाने वळण का घेतले वाकडे मिटून तू घेतले केलीस बंद सारी कवाडे 
खिन्न मनानी चाहत्यांनी घातले तुला साकडे बाहेर तुला आणायाचे प्रयत्न पडले तो कडे स्वतःच्याच शापाला उशाप तू जेव्हा दिला एक एक शिष्योत्तम तुझ्या तालमीत घडला तू ज्ञानेशांची विराणी तू तुकयाची तरली गाथा संगीत इतिहास गाईल तुझ्या सूर त्याग कथा तुझ्या बीन बाजीचा सूर कधी ना लागे उणा शतके मिरवतील तुझ्या स्वरांच्या चैत्र खुणा आयुष्यकाठी उभी तू करून सर्वस्व समर्पणा तू एक अन्नपूर्णा तू एक अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा मानच्या निधनानंतर म्हणजे दोन हजार अठरा साली अन्नपूर्णा फाउंडेशन पुणे यांची स्थापना झाली मैहर घराण्याच्या संगीताचा प्रसार हे तर उद्दिष्ट आहेच पण त्याबरोबरीने उदयोन्मुख कलाकारांना प्रोत्साहन देणं मदत करणं ही उद्दिष्टे सुद्धा त्यांची आहेत इथला प्रत्येक सभासद स्वतःचं प्रोफेशनल करिअर सांभाळून फाउंडेशनच्या कामासाठी स्वतःला झोकून देत असतो आज त्या सर्वांचे मी इथून आभार मानते खास करून श्री योगेंद्रजी वडसकर ज्यांनी ह्या कार्यक्रमाच्या प्रत्येक टप्प्यावर खूप मेहनत घेतली आहे त्यांचा आपण इथे सत्कार करणार आहोत मी डॉक्टर निरंजन देसाई यांना ह्या स्वरमंचावर आमंत्रित करते त्यांनी कृपया इथे यावं आणि श्री योगेंद्रजी वडसकर यांना सन्मानित करावं डॉक्टर निरंजन देसाई हे योगेंद्रजी वडसकर यांचा सत्कार करतील हा हॉल उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ज्योत्स्ना भोळे या सभागृहाच्या कर्मचाऱ्यांचे आभार आजच्या मैफिलीतला प्रत्येक सूर आपल्या कानापर्यंत विना अडथळा पोचवणाऱ्या माईक सिस्टीमवाल्यांचेही आभार अर्थातच इथे उपस्थित राहिलेल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचेही मनापासून आभार आजच्या मैफिलीचं अजून एक वेगळेपण आहे ते म्हणजे ही मैफिल ह्या हॉलमध्ये शिरण्यापूर्वीच एका रांगोळीपाशी सुरू झाली आहे ती रांगोळी कलावती सौ प्रतिमा जोशी हिचे सर्वांच्यातर्फे मी अतिशय मनापासून आभार आणि कौतुक फक्त प्रतिमा तिच्या काही कामासाठी लवकर निघून गेली आहे अन्यथा तिचा आपण इथे यथोचित सन्मान करणार होतो ज्यांच्या बासरी वादनासाठी आपण उत्सुक आहोत त्या श्री नित्यानंदजी हरिपूर यांचा परिचय करून देण्याची गरज नाही आहे तरीही कार्यक्रमाचं औपचारिकता म्हणून मी थोडासा परिचय करून देते आपण बऱ्याच मोठ्या कलाकारांविषयी काही कथा वाचत असतो ऐकत असतो आणि आपल्याला एक शब्द नेहमी कळतो की बाळ कडू अमुक अमुक कलाकाराला बाळ कडू मिळालं पण इथे एक असं छोटं मूल होतं अद्भुत मूल ज्याच्या बासरी वादनाने अतिशय चकित होऊन एका मोठ्या गुरुनी त्यांना आपल्या मांडीवर बसवलं आणि स्वतःच्या हाताने बाळ कडू नव्हे रसगुल्ला खिलवला तर ते अद्भुत मूल म्हणजेच आपले आजचे कलाकार नित्यानंदजी हळदीपूर त्यांची बालवयातली तालीम त्यांना त्यांच्या वडिलांकडनंच म्हणजे निरंजन हळदीपूर यांच्याकडून मिळाली त्यानंतर दे देवेंद्र मुर्डेश्वर पन्नालाल घोष यांच्याकडेही त्यांनी तालीम घेतली आणि परिपक्वतेच्या दिशेने जाताना साक्षात माँ अन्नपूर्णा देवींनी त्यांना तालीम दिलेली आहे अत्यंत आध्यात्मिक अशी वैचारिक बैठक असलेल्या हळदीपूर घराण्याने केलेली शांतादुर्गा देवीची पूजा असेल किंवा बाबा अल्लाद्दीन ह्यांनी केलेली शारदा मातेची पूजा असेल किंवा माँ अन्नपूर्णा ह्यांनी केलेली सरस्वती देवीची पूजा असेल ईश्वरी तत्व शेवटी एकच असतं म्हणूनच त्या तत्वाचा सुरेल वारसा बाबांकडून माँकडे आणि मानकडून नित्यानंदजींकडे आलेला आहे पंडितजींनी देशविदेशातील अनेक संगीत महोत्सवात सादरीकरण केलेलं आहे आणि संगीत रसिकांना भरभरून आनंद दिलेला आहे सार्क महोत्सव अपना उत्सव श्रृंखला ऑल इंडिया रेडियो संगीत संमेलन हासारख्या अनेक महोत्सव वादन है रेडियो और दूरदर्शन वनेक मैफिली गाजले हैं संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड दोन हजार दहा स्वरसाधनारत्न लाइफ टाइव अचीवमेंट भारत गौरव सन्म्न डॉक्टर मल्लिकार्जुन मन्सून राष्ट्रीय पुरस्कार अशा अनेक सन्म्मा पंडितजीं गौरव है मैहर घराण्या या वारसदाराच आत्मानंद देना वादन ऐसा अपन सर्व उत्सुक आहोत मी नित्यानंदजी विनंती करते कि अपने वादनाला सुरुआत करावी नमस्कार मी राग पुरिया सुरुआत करते केशवजी तुम्हें मैबल खूब का ही संगित पी ता योग्यता नहीं अस मटत 
कारण माशी योग्यता एवढी मोठी होती की उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर आपण एखादं गुलाबाचं फूल बघतो त्याचा जो वास असतो थोडा वेळ आपण हातात ठेवतो आणि ठेवल्यानंतर तो हातात थोडा वास राहतो त्याप्रमाणे आमची परिस्थिती आहे तो वास असली गुलाबाचा नाही आहे पण आमचा प्रयत्न आहे की त्या त्यांनी शिकवलेली एक शिकवण सादर करायची आहे तर रागपुरी आम्ही रन करतो एक ताल विलंबित असेल आणि दूध तीन तालमध्ये
फाइव टेन मिनट हाँ मच फाइव टेन मिनट्स ओके अपने दादरा वाज भी दादरा में लगी डबल चमड़े गिरा का चमड़े के रोंग गिरा कश्मीर तुला कश्मीर में जो हाँ पांच मिनट एक धुन पर जाऊंगा
याच्या पुढे काय बोलायचं सम्मोहन अवस्था आहे सगळ्यांची प्रत्येकाची सम्मोह अवस्था झालेली आहे या ईश्वरी अनुभवाबद्दल काय काय बोलू पंडितजी खूप 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 धन्यवाद आज घडलं एवढंच मी मीना सुकटणकर यांना आमंत्रण आमंत्रित करते त्यांनी पंडितजींचा सन्मान करावा मीनाताई रोहितचाही सत्कार करावा आपण आणि तानपुरा अंकित गुप्ता दोन्ही तानपुरा साथीदारांचं सत्कार करावा आत्ताच्या कार्यक्रमाचं अत्यंत सुंदर लेखन आणि आजच्या कार्यक्रमाचं अत्यंत सुंदर लेखन आणि निवेदन या करता मी आपल्या या निवेदिका योगिनी पाळंदे यांचा सत्कार करतो हॉल आपला हॉल ज्यांनी उपलब्ध करून दिला ते महाराष्ट्र कल्चरल असोसिएशनचे हर्षद राजपाठक ते इथं असतील त्यांनी यावं आपले साऊंड इंजिनियर श्रीपाद शेटे लाइट्स आदित्य साठे पैती सूरज नाव जे गृहस्थ है तो ये लाइट्स लाइट्स हा कार्यक्रम माझं सत्कार झाला अमुक तमुक पण ॲक्च्युली मी फक्त एक एक चेहरा आहे आणि माझ्या मागे सगळे काम करणारे लोक म्हणजे श्रीपाद श्रीपाद बोकील अतुल अतुल चावक 
हेमंत मेरुका आणि व्याघ्रम शुल्का आणि काणे हे सगळे इथंच आहेत पण ते आता कुठे कुठे पसरलेले आहेत तर या सगळ्यांचे मी आभार मानतो कारण त्यांच्यामुळे सगळा कार्यक्रम झाला आणि तुम्ही आलात तुमचे आभार